ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഫൺ ഫ്ലോ അനാലിസിസിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രിലിമിനറി ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസിനെ കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് കോഴ്സ് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കി പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മേജറായിട്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നാല് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഐറ്റംസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഐറ്റംസ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അപ്പം കറണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസിലും ദെൻ നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ പ്രിപ്പയർ നെസസറി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹിഡൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫ്രം നോൺ കറണ്ട് ആസെറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയാത്ത ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആസെറ്റും നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിലും വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ഓർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ദ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സോഴ്സസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഷോസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ എഫക്റ്റ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിലുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് തരും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഇയറിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരും അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇയറിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും വന്നിട്ടുള്ള
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ എമൗണ്ട് കോളം നോട്ട് ചെയ്യാനും കറൻറ്റ് ഇയർ എമൗണ്ട് കോളം നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആണോ ഇതാണ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് വിചാരിക്കൂ കറൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ വേണ്ട കാരണം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് കറൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വിചാരിക്കും കറൻറ്റ് ഇയറിൽ തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് പത്ത് രൂപ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നോക്കും കറൻറ്റ് അസെറ്റായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും എന്തായിരിക്കും കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ടെൻ റുപ്പീസ് എവിടെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് എന്ന എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് എമൗണ്ട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടപ്പം ഇൻക്രീസ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് എഴുതുക ഇൻ കേസ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കുറയാണ് ഇത് നേരെ മറിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തേർട്ടി റുപ്പീസും കറൻറ്റ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസും ആണെങ്കിൽ ടെൻ റുപ്പീസ് കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കുറയുമ്പം ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ നോക്കുക കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക ഇൻ കേസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തേർട്ടി ആണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റിയും കറൻറ്റ് ഇയറിൽ തേർട്ടി ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ റുപ്പീസ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചിൽ ഡിക്രീസ് കോളത്തിലാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദൻ നോക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കറൻറ്റ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് തേർട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് കുറഞ്ഞത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്താലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആണ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി എഫക്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും കറൻറ്റ് അസറ്റും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും സെയിം മാനറിലാണ് ചേഞ്ച് വരിക ഓക്കെ ആണോ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് കോളും ഡിക്രീസ് കോളും നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യും അതേപോലെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ടും നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ